നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആവർത്തന ഗുണനം എന്ന പാഠത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതില് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ചെയ്തു നോക്കാം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കരുതരുത് ഇത് ഈ പിന്നെ യൂണിറ്റിന്റെ അവസാനത്തെ വീഡിയോ ഒന്ന് കരുതരുത് കാരണം ഇതിൽ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ച കുറച്ചോ നിയമങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം എന്തായിരുന്നു ആ നിയമങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കൂ എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇത് നമ്മള് ഗുണന നിയമം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എക്സ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ഓർക്കണ്ടോ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അപ്പൊ എയ്റ്റ് റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ എയ്റ്റ് റേസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് റേസ് ടു നയൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെ വരും ഈ ഒന്നാമത്തെ റൂള് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പഠിച്ചത് ഒന്നും കൂടെ ഉറക്കാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എക്സ് ഡിവിഷൻ റൂള് എക്സ് റേസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇവിടെ എം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് എം ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും എക്സ് റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആ വരും അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിക്കാം ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഫൈവ് റേസ് ടു സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവ് റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ഇതിന്റെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് വീഡിയോ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഡിവിഷനിൽ തന്നെ എം ചെറുതാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് ഇവിടെ നോക്കൂ മുകളിൽ ചെറുതാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ പോയി നോക്കിയാൽ മതി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ പറയുന്നത് ഇവിടെ മുകളിൽ ഇത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് നേരത്തെ കേസിൽ ഇത് വലുതാ അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു റൂള് പഠിച്ചത് എക്സ് റേസ് ടു എം ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇതിന് ആൻസർ എക്സ് റേസ് ടു എം എൻ എം ഇൻ ടു എൻ പിന്നെ ഉദാഹരണം പറയാം ത്രീ റേസ് ടു ടു ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ത്രീ റേസ് ടു ടു ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ ത്രീ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ടു നാല് പ്രാവശ്യം എഴുതുന്നു അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു റൂള് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഈ ടൂയും ഫോറും കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ സോ സോ ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇത് പുതിയതല്ല ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ യൂണിറ്റിൽ അതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച നിയമങ്ങളാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത എന്താ പറയാ ചെയ്തു നോക്കാം എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവില് മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചർ പറയാം ഒന്നാമത്തത് ടു റേസ് ടു എക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എങ്കിൽ ടു റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എത്ര ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഈ പ്ലസ് ഇവിടെ വന്ന നമുക്കറിയാം അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ ആണ് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ടു റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ എന്നല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കാം അപ്പോഴല്ലേ നമ്മള് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ ആകുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരിക അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പ്ലസ് വൺ എന്ന എന്റെ അർത്ഥം ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ എന്നാണ് അല്ലെ ആ നിയമം നോക്ക് നോക്കൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നാലല്ലേ ഇതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്
അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഇത് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ആ ബാക്കി ഒന്ന് അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മനസ്സിലാവണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ത്രീ റേസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ത്രീ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ എത്ര ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ മൈനസ് എഴുതിയാൽ നമുക്കറിയാതെ ഡിവിഷൻ റൂൾ ആണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ത്രീ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു വൺ എന്നല്ലേ ചിന്തിച്ച് നോക്കാം ആ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ അനുസരിച്ച് അപ്പോഴല്ലേ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആവുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ത്രീ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ ട്വന്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ ഇനി സെവൻ ട്വന്റി നയൻ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര വരും രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് പന്ത്രണ്ടില് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച റൂൾസ് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു പേടി തോന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രായോഗിക വശമാണത് പ്രായോഗിക വശമാണ് ഇനി അടുത്തത് വേറെ പേജ് എടുക്കാം നോക്കൂ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ നോക്കൂ ത്രീ റേസ് ടു എക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ഇത് ടെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എഴുതാം അടുത്ത ചോദ്യം ത്രീ റേസ് ടു എക്സ് ഇതൊരു സംഖ്യ ത്രീ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ത്രീ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ത്രീ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നിവയിൽ ഇരട്ട സംഖ്യ ഏതാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോ സംഖ്യകളായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പൊ എക്സിനൊക്കെ നമ്മളൊരു വാല്യൂ എടുത്താൽ ഇതൊക്കെ ഓരോ സംഖ്യകളായിരിക്കും ഈ സംഖ്യകളില് ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സംഖ്യകൾ തന്നെ ഇതിൽ ഇരട്ട സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൺ നമ്പർ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉം അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മൂന്നിന്റെ എത്ര പവർ ആണെങ്കിലും അതിന് അതെല്ലാം ഇപ്പൊ മൂന്നിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒമ്പത് അല്ലെ മൂന്നിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി സെവൻ മൂന്നിന്റെ നാലാമത്തെ പവർ എയ്റ്റി വൺ അല്ലെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ മൂന്നിന്റെ ഏതൊരു പവർ നോക്കിയാലും അത് എന്തായിരിക്കും ഒറ്റ സംഖ്യ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ത്രീന്റെ എത്ര വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി അത് നമുക്ക് ഒരു ലോജിക് ആണ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഒന്നാമത്തെ ത്രീ എന്ന് വരുന്നു പിന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആണ് വീണ്ടും അത് ഇൻറ്റു ത്രീ പറയുമ്പോൾ സെവൻ ആണ് അറ്റത്ത് വരിക അല്ലെ ട്വന്റി സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ആണ് അറ്റത്ത് വരിക പിന്നെ അത് വീണ്ടും അതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ അപ്പൊ വൺ ആണ് അറ്റത്ത് വരിക ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരിക അപ്പൊ ഈ വൺ സെവന് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ നയൻ എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതെല്ലാം ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അതായത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഈ വൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും സീറോ ഉണ്ടാവും ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇത്രയും സംഖ്യകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് മുഴുവൻ സംഖ്യകൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കറിയാം വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിന്റെ വൺസിന്റെ പ്ലേസ് എത്രയായിരിക്കും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യം നോക്കാനാ അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീന്റെ ഏതോ ഒരു പവർ ആണ് ത്രീന്റെ ഏത് പവർ ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണ് അത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അതായത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ഇതോ ഇതും ത്രീന്റെ പവർ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഈ എക്സിന്റെ പവർ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ കൊടുത്താൽ അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ത്രീന്റെ പവർ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെയും ത്രീന്റെ പവർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് ഞാൻ ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം ത്രീ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെയാണ് എക്സിന്റെ സ്ഥലത്തല്ല ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ത്രീ റേസ് ടു എക്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൂന്നിന്റെ ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പവറോ ഏത് സംഖ്യോ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നിന്റെ ഏത് പവർ ആണെങ്കിലും അത് എന്ത് നമ്പർ ആണ്
ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എന്തായിരിക്കും ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞാല് സിക്സ് റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സിക്സ് റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ എന്താണ് പത്ത് പ്രാവശ്യം എഴുതുന്നതാണ് അല്ലെ അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ആക്ച്വലി ഇത് മുഴുവൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ഏതാണ് സംഖ്യ ഒപ്പം ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടും ആ സംഖ്യയുടെ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസിന്റെ പ്ലേസ് ഇപ്പൊ ഒരു സംഖ്യ അപ്പൊ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറാണ് അതായത് വൺസിന്റെ പ്ലേസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അക്കം ആറാണ് അതേപോലെ ഇത് മുഴുവനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സംഖ്യ കിട്ടുമല്ലോ ആ സംഖ്യയുടെ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ സ്ഥാനം എത്രയാണ് ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് പാനിക് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ പറയുക ഇവിടെ നമ്മൾ സിക്സിനെ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനൊന്നും പോണില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലോജിക്കിൽ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ എടുത്താല് ഈ ആറും ആറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്താറല്ലേ വരിക ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക സിക്സ് ഉണ്ടാവുക വീണ്ടും ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ആറും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അടുത്ത് ചെയ്താണ് വീണ്ടും മുപ്പത്താറാ വരിക അല്ലെ ഇവിടെ വൺസിന്റെ പ്ലേസ് മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇപ്പുറത്ത് എന്താ നോക്കണ്ട അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും സിക്സിന്റെ ഏതൊരു പവറും ഇതിന്റെ അവസാനത്തക്കാണ് ചോദിച്ചത് ഏ ഇതിന്റെ ഉത്തരമല്ല ചോദിച്ചത് ഇന്ന് ഉത്തരത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അക്കം അതായത് ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എത്രയാന്നാ ചോദിച്ചത് അത് ഇത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ആറ് അത് ഈ സിക്സിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മനസ്സിലായോ അതേമാതിരി വേറൊരു സംഖ്യയുണ്ട് അഞ്ച് നോക്കൂ അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ ഏത് പവർ എടുത്താലും അതിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അക്കം എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അഞ്ച് വീണ്ടും അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് അതിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അക്ക അഞ്ച് വീണ്ടും അതിനെ നമ്മൾ അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വീണ്ടും അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വീണ്ടും അഞ്ചാണ് വരും അവിടെ അല്ലെ അപ്പൊ ആറിന്റെ അഞ്ചിന്റെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുക അല്ലെ ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ തന്നെ ഇടും ഏ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും യു എസ് എസിനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും വലിയ സംഖ്യ തന്നിട്ട് അതിന്റെ പവറും തന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അക്കം എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാനൊന്നും നിൽക്കരുത് സമയം കിട്ടൂല അത്രയൊന്നും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റൂല എത്രയെങ്കിലും ഇപ്പൊ നോക്കൂ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു വൺ ട്വന്റി നയൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ തന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം ഇതിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അക്കം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനാറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമോ ഇതിനൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിക്സിന്റെ ഏത് പവർ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ വൺസിന്റെ പ്ലേസ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതൊന്നും ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു എക്സ് It is equal to 1 by 5 raised to 10. ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ് എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു എക്സ് ഈ എക്സ് എന്തോ ആണ് ഏത് സംഖ്യയാന്ന് അറിയില്ല അതാ നമ്മളോട് കണ്ടു പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉത്തരം വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ വൺ ബൈ എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് മുകളിലുള്ള സംഖ്യ ചെറുതായിരിക്കും താഴെയുള്ളത് വലുതായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഹരണ നിയമം അല്ലെ ഡിവിഷൻ റൂള് രണ്ടാമത്തത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മറക്ക ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം നമ്മൾ കേട്ടോ അപ്പൊ ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഫൈവ് റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ അതായത് ഫൈവ് റ
പതിനാറ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും വന്നാല് എക്സ് കാണണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ടെന്ന് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഏത് സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാലാണ് പത്ത് വരിക പതിനാറല്ലേ അപ്പൊ എക്സ് ഇസിക്കൾ ടു ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് അതായത് പതിനാറിന്ന് പത്ത് ആറ് മൈനസ് ചെയ്താലല്ലേ പത്ത് വരിക സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് അല്ല ടെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു എക്സ് ഇസിക്കൾ ടു എന്ത് വന്നു സിക്സ്റ്റീൻ വന്നു ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുക ഒന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ വീഡിയോ റിമൈൻഡ് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ക്ലിയർ ആവും ഇനി ഇനി അടുത്തത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ മൂന്ന് കണക്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ലഘൂകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നോക്കൂ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ സിമ്പിൾ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ റേസ് ടു ലെവൻ ഞാൻ ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് മനസ്സിൽ പ്ലസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അഞ്ചും ആറും പതിനൊന്ന് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഡിവിഷൻ റൂൾ ആ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതെന്ത് വരും ത്രീ റേസ് ടു ലെവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അപ്പൊ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ വരും അല്ലെ ഇതാണ് എന്റെ ആൻസർ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഫോർ റേസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് ഫോർ റേസ് ടു പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം എഴുതിക്കൂടെ ഏഴ് ഏഴോ നാല് ഏഴ് എട്ടും പതിനഞ്ച് ബൈ ഇതിനെന്ത് എഴുതാം ഫോർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫോർ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതിക്കൂടെ അല്ല ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റൂള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൂവ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഇടാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഫോർ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ റേസ് ടു സെവൻറ്റീൻ എഴുതിക്കൂടെ അല്ലേ അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂള് സെവൻറ്റീൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോയത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ പ്രശ്നമാണ് കാരണം എന്താ ഇത് ചെറുതാണ് നേരത്തെ ഇത് വലുതും ഇത് ചെറുതും അതിപ്പോ നേരെ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ചെറുതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ബൈ പിന്നെ മൈനസ് ചെയ്യാം ഫോർ റേസ് ടു സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഏ ഇത് വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ടു ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഹോൾ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ടു ഹോൾ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുക സിക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് നാല് രണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു സിക്സ് റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് റേസ് ടു ട്വന്റി അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂള് സിക്സ് റേസ് ടു എട്ടും പതിനഞ്ചും എത്രയാണ് എട്ടും പതിനഞ്ച് സോറി എട്ടും പതിനഞ്ചും എത്ര ഇരുപത്തിമൂന്ന് അല്ലെ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ട്വന്റി ഫോർ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് വലുത് താഴെയാണ് വലുത് വന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ ഇത് എഴുതണം എന്നില്ല മനസ്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ ബൈ സിക്സ് ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ വൺ അല്ലേ സിക്സ് റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതുകയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി വൺ എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ